டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வாளர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் பேப்பர் ஃபோர் அதில் ஜியாகிரபி செக்ஷன் வந்து பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் ஃபிசிக்கல் ஜியோகிரஃபியில் ஹிமாலயாஸ் ஸோ வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்து ஹிமாலயாஸ் சென்ட்ரல் ஹிமாலயாஸ் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட்டு ஹிமாலயாஸோடைய ஒரு பெரிய பார்ட்டு இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அங்காரா கோண்டுவானாலேருந்து கிரியேட் ஆனதான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் ஹையஸ்ட்டு பீக்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்ததா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு அண்ட் எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தொன்று இது வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாவில் இருக்குது இது நம்ம இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினோரு மீட்டர் ஹைட் இருக்கிறது கே டூ காட்வி நாசன் அப்படின்னு சொல்கிறது காரக்கோரமில் இருக்குது சரிங்களா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாவில் இருக்கிறது அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து திபத்தியன் ஹிமாலயா ஆர் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து மதர் பீக்ஸ் ஸோ அதில் அடுத்து இது வந்து வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் வேர்ல்டில் டூ வந்து கே டூ இது வந்து இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கஞ்சன் ஜங்கா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இந்தியாவுடைய செகண்ட் இது இது இந்தியாவுடைய செகண்ட் இது வந்து வேர்ல்டுடைய தேர்டு வேர்ல்டுடைய ஃபஸ்ட் வந்து எவரெஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து கே டூ மூணாவது வந்து கஞ்சன் ஜங்கா சரிங்களா ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு இது நம்ம அடுத்து எந்த மலையில் இருக்குது இந்த பீக் எந்த மலையில் இருக்குது பர்டிகுலராக நம்ம வந்து அதை நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான பீக்ஸ் ஸோ இதை பார்த்து வச்சுக்கணும் அடுத்து ஹிமாலயாஸோடைய அந்த ரெண்டாவது பார்ட் ஹிமாலயாஸ் மிடில் பார்ட் ஸோ வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சென்ட்ரல் பார்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம் ஹிமாலயாவுடைய இந்த ஹிமாலயாவை மூணாக பிரிப்போம் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாத்ரி ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு பிரிப்போம் கிரேட்டர் ஹிமாலயா லெசர் ஹிமாலயா அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரி என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ கிரேட்டர் ஹிமாலயா அப்படின்னு ஹிமாத்ரிக்கு ஏன் பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஆவரேஜோடு ஆவரேஜாக ஹைட்டை வச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஹிமாலயாவை மூணை பிரிப்பாங்க ஒன்று ஹிமாத்ரி ரெண்டு ஹிமாச்சல் மூணு சிவாலிக் ஏன் இந்த ஆர்டரில் பார்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஹிமாத்ரி ரெண்டாவதாக இருக்கிறது ஹிமாச்சல் மூணாவதாக இருக்கிறது சிவாலிக் அதனால தான் இந்த ஆர்டரில் இருக்குது மாறி மாதிரிலாம் படிக்கக்கூடாது இப்படி தான் படிக்கணும் ஏன்னா ஃப்ரம் த நார்த்லேருந்து சவுத் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிமாத்ரியை ட்ராவல் பண்ணுவீங்க அடுத்து ஹிமாச்சல் அடுத்து சிவாலிக் இப்போ ஹிமாத்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹிமாத்ரி பற்றி பேசணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹிமாத்ரியுடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டு இப்போ ஹிமாத்ரி தான் கம்ப்ளீட்டாக ஹிமாத்ரி அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் முதல்ல இந்த ஹிமாத்ரிக்கு ஏன் பெரிய இமயமலைன்னு பேர் வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இதனுடைய ஆவரேஜ் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் ஆவரேஜாக ஹிமாத்ரியுடைய ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் மீட்டர் மற்றதுலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஹிமாச்சல் வந்து ஆவரேஜ் ஹைட்டு மேக்ஸிமம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு தான் சிவாலிக்குடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டே ஆயிரம் தான் இந்த மூணையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஆறாயிரம் மீட்டர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இது பெரிய இமயமலை முத விஷயம் அப்போ ஹிமாத்ரி பெரிய இமயமலை அப்படின்றத ஏன் வச்சுக்கணும் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் இருக்குது இன்னர் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னர் ஹிமாலயான்னு முதல்ல இதை கவனிங்க இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இப்போது இந்தியன்ஸ் இங்கே இருக்கிறோன்னு வச்சுப்போம் இந்தியன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறோம் இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவாலிக்கு தான் உள்பக்கமாக இருக்குது இடையில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஹிமாத்ரி நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கமாக சிவாலிக்கு இருக்குது ரெண்டாவது ஹிமாச்சல் இருக்குது மேலே தான் ஹிமாத்ரி இருக்குது இந்தியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் இமயமலை உள்பக்கமாக இருக்கிறது சிவாலிக்கு தான் பட் ஆனால் இந்த இமாலய அப்படின்றது ஏசியாவிலேருந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இமயமலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கான ஒரு மவுண்டைன் சிஸ்டம் கிடையாது வேர்ல்டுடைய ஒரு மவுண்டைன் சிஸ்டம் சரியா அப்போ ஏசியாவிலேருந்து நீங்கள் பார்க்கணும் ஏசியானால் மேலே நம்ம வந்து சவுத் சைடு தானே இருக்கிறோம் அப்போ மேலே இருந்து பார்க்கும்போது இப்போ இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க இப்போ இங்கேருந்து பார்க்குறதாக யோசிச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து உள்பக்கமாக இருக்கிறது ஹிமாத்ரி இடையில் இருக்கிறது ஹிமாச்சல் மூணாவதாக இருக்கிறது சிவாலிக் அப்போது ஏசியாவிலேருந்து பார்க்கும்போது ஹிமாத்ரி அப்படிங்கிறது உள் இமயமலை அப்போது மூணு பேர் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏசியாவிலேருந்து பார்க்கும்போது ஹிமாத்ரி உள்பக்கமாக இருக்கிறதுனால இன்னர் ஹிமாலயா அப்படின்னு பேர் இன்னர் ஹிமாலயா உள் இமயமலை அப்படின்னு பேர் உள் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்
வெஸ்டர்ன் இமாலயான்னு ஒன்று இருக்குது சென்ட்ரல் இமாலயான்னு ஒன்று இருக்குது ஈஸ்டர்ன் இமாலயான்னு ஒன்று இருக்குது இமயமலையை மூணாக பிரிக்கலாம் வெஸ்டர்ன் இமாலயா ஆல்ரெடி போன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் சென்ட்ரல் இமாலயாவை மூணாக பிரிக்கலாம் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அதில் ஹிமாத்ரி பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்குறோம் ஹிமாத்ரியோடைய ஆவரேஜ் ஹைட் ஆறாயிரம் மீட்டர் அப்படின்றதுனால பெரிய மயமலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது ஹைட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பீக்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது உலகின் உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம் எவரெஸ்ட் உலகின் உயர்ந்த சிகரம் இதனுடைய ஹைட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இது புக் டேட்டாவாக இருந்தாலும் ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சைனா அண்ட் நேபால் ரெண்டு பேரும் எடுத்த சர்வே சர்வேல எயிட் சிக்ஸ் மீட்டர் அதிகமாக இருக்குன்றதை சொல்லியிருக்கிறாங்க பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அப்போ ஹிமாலயாவுடைய உயர்ந்த சிகரம் அல்லது உலகின் உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா எவரெஸ்ட் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு மீட்டர் இது லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சைனா அப்புறம் நேபால் சைனாவும் நேபாலும் எடுத்த சர்வேல அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது ஸோ எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு அக்யூரேட்டான ஹைட்டு எவரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஹிமாத்ரியில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த சிகரம் அதுதான் உலகின் உயர்ந்த சிகரம் அது இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எதுன்னா நேபாளம்ல இருக்கு அது எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குன்னா நேபாளம்ல இருக்கு அடுத்து அடுத்த ஒரு சிகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சன்ஜங்கா கஞ்சன்ஜங்காவுடைய ஹைட்டு எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு மீட்டரு ஸோ இந்த கஞ்சன்ஜங்காவை பற்றி பேசணுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இது நேபால் இது நேபால் இடையில் சிக்கிம் ஸ்டேட் நம்ம இந்தியாவுடைய இது இருக்குது இந்த பக்கம் பூட்டான் இது நேபால் இது ரெண்டும் வேறு வேறு கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்கேன் நேபால் கண்ட்ரி பூட்டான் கண்ட்ரி சிக்கிம் அப்படின்றது இந்தியாவுடைய ஒரு ஸ்டேட்டு இந்த கஞ்சன்ஜங்கா அப்படின்றது நேபால் சிக்கிமுடைய பார்டரில் இருக்குது எக்ஸாக்டாக ஸோ அப்போ கஞ்சன்ஜங்காவை என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் இந்தியாவின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் இந்தியாவின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் உலகின் மூன்றாவது உயர்ந்த சிகரம் அப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வேர்ல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன் எவரெஸ்ட் நம்பர் டூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய உயர்ந்த சிகரம் கே டூ காரகோரத்தில் இருக்கிறது மூணாவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சன்ஜங்கா சரியா அப்போது ஹிமாத்ரிக்குள்ளே வரோம் ஹிமாத்ரியை உள் இமயமலைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஏசியாவிலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவது பெரிய இமயமலைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஆறாயிரம் மீட்டரு இப்போது இந்த உள் இமயமலை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஹிமாத்ரியோடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஆறாயிரம்ன்றதுனால வேர்ல்டுடைய ஹையஸ்ட் பிக்ஸ்லாம் இந்த ஹிமாத்ரியில் தான் இருக்குது அந்த வகையில் உலகின் உயர்ந்த சிகரமான நேபாலில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிகரத்துக்கு பேர் எவரெஸ்ட் அதனுடைய ஹைட்டு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு மீட்டர் இந்த இதுக்கு முன்னாடி எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் இந்த பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் சைனா அண்ட் நேபால் சேர்ந்து எடுத்த சர்வேல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது நேபாளம்ல அடுத்து நே நேபாளம்ல தான் எவரெஸ்ட் இருக்குது அடுத்து கஞ்சன்ஜங்கா அப்படின்றது எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஹைட் இருக்கக்கூடியது ஹிமாத்ரியில் அதுதான் ரெண்டாவது ஹையஸ்ட் பீக்கு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன் நேபாளுக்கும் சிக்கிமுக்கும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரில் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்தியாவின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கஞ்சன்ஜங்கா இந்தியாவின் முதலாவது உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா காட்வின் ஆஸ்டின் சரியா இப்போ நமக்கு சிகரம் மட்டும் தெரியாது சிகரம் எந்த மலையில் இருக்குது அது எந்த டிவிஷனில் இருக்குன்றது வரைக்கும் நமக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இப்போது இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டால் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியாவின் உயர்ந்த சிகரம் கே டூ காட்வின் அஸ்டின் சொல்லலாம் எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி பதினொன்று காரக்கோரமில் இருக்குது அது மேற்கு மேமலையில் இருக்குது இந்தியாவின் இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் எதுன்னு கேட்டால் கஞ்சன்ஜங்கா சிக்கிமில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு மத்திய இமயமலை அதாவது இமயமலையில் ஹிமாத்ரியில் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ வேர்ல்டை பற்றி பேசணும்னா ஃபஸ்ட்டு எவரெஸ்ட்டு எவரெஸ்ட்டும் ஹிமாத்ரியில் இருக்குது மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கஞ்சன்ஜங்காவும் ஹிமாத்ரியில் இருக்குது ஆனால் வேர்ல்டுடைய செகண்டாக இருக்கக்கூடிய கே டூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காரக்கோரமில் இருக்குது அதாவது வெஸ்டர்ன் இமாலயாவில் இருக்குது அப்போ கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கிளாஸ் அப்படியே ஆர்டராக பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக மைண்டில் புரியும் ஸோ அடுத்து வந்து ஹைட்டாக இருக்கா அப்போ பீக்ஸ் இருக்குது ஒன்று பீக்ஸ் இப்போ ரெண்டு பீக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் எவரெஸ்ட்டு வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு கஞ்சன்ஜங்கா வேர்ல்டு தேர்டு அதுவே இந்தியாவுடைய செகண்ட் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கோம் ஹைட்டு சொல்லியிருக்கோம் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியாச்சு அடுத்து ஹைட்டாக இருக்குனாலே கிளேசியர்ஸ் இருக்கணும் கிளேசியர்ஸ்
passes passes used to pass the mountains rendu mala iru or mala irukna and malaya nenga taandi pogana unna passes dhaan use aagum passes abindrathu enna na iru malaigalukku idaipatta paadai irandu malaigalukku idaipatta paadai neenga malaiya kadandu poradhukku passes use aagum ennikkume or malai chinna da irukka na and malaiyila pass abindrathu thevai illa ena neenga adha nama mele poite keela poiram mudiyum adhu prachana kediyadhu எந்த மலை உயரமாக இருக்கோ அந்த மலைக்கு மேலே போயிட்டுலாம் அடுத்த சைட் போக முடியாது அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த மலையெலாம் உயரமாக இருக்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பாசஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வகையில் ஹிமாத்திரியில் இருக்கக்கூடிய பாசஸ் சோச்சிலா சிப்கிலா நாதுலா அடுத்து ஜலபுலா கொடுத்துருக்காங்க இதில் சோச்சிலா அப்படின்றது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்குது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடியது சிப்கிலா இங்கே இருக்குன்னா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நாதுலா அண்ட் ஜலபுலா இது ரெண்டும் எங்கே இருக்குன்னா சிக்கிமில் இருக்குது சிக்கிமில் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பெரிய இமயமலை ஹிமாத்ரி அல்லது உள் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கிளியரான விஷயம் என்னென்னா இது ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கா அப்போ பீக்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னா பீக்ஸ் இருக்கா கிளேசியர் இருக்கும் அப்போ நம்பர் த்ரீ என்னென்னா கிளேசியர் இருக்குது பீக்ஸ் இருக்குது அதனால் கிளேசியர் இருக்குது உயரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் பாசஸ் ரொம்ப முக்கியம் பாசஸ் என்னென்ன சோச்சிலா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிப்கிலா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஜலபுலா நாதுலா ரெண்டும் எங்கே இருக்குன்னா சிக்கிமில் இருக்கு போம்டிலா போம்டிலா ஆர் போட்மிலா அப்படின்னு சொல்றது அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கு அருணாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்கு ஸோ இதில் ஹிமாத்ரி பத்தின டேட்டாஸ் எக்ஸாமில் இன்னர் சென்ட்ரல் ஹிமாலயெல்லாம் பற்றி எழுத சொன்னாங்கன்னா இந்த எல்லா டீட்டெயிலும் நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் ஸோ சென்ட்ரல் ஹிமாலயா ஆறு ஹிமாலயாஸ் மூணாக பிரிக்கலாம் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் ஹிமாத்ரி அப்படின்னு எழுதுறீங்கன்னா ஹிமாத்ரிக்கு வந்து வேறு என்னென்ன பேர்லாம் இருக்குது உள் இமயமலை மற்றும் பெரிய இமயமலை காரணம் ஏசியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கமாக இருக்குது ஏசியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் பக்கமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் லேயர் செகண்ட் லேயர் வந்து ஹிமாச்சல் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சிவாலிக் அப்போ ஏசியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள் இமயமலை ஹிமாத்ரி அதனுடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது அதனால தான் அது பெரிய இமயமலை ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்குது பெரிய ஹைட்டாக இருந்தாலே பீக்ஸ் இருக்குது பீக்ஸ் என்னென்ன பீக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இங்கே எவரெஸ்ட்டு கஞ்சன்ஜங்கா எவரெஸ்ட் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது நேபாலில் இருக்குது ஹைட் எவ்வளோ எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தான் அந்த பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மீட்டரை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து அடுத்து வேறு என்ன பீக் இருக்குன்னா கஞ்சன்ஜங்கா எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தாறு மீட்டர் ஹைட்டு இந்தியா நேபாலுடைய பார்டரில் இருக்குது ஸோ இந்தியாவுடைய இரண்டாவது உயர்ந்த சிகரம் அல்லது உலகின் மூன்றாவது உயர்ந்த சிகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பீக்ஸ் இருக்கா அடுத்து கிளேசியர் கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி கிளேசியர்ஸ் இருக்கு கங்கோத்ரி யமுனோத்ரினா என்ன கங்கை உருவாகக்கூடிய பணியாறு கங்கோத்ரி யமுனை உருவாகக்கூடிய பணியாறு யமுனோத்ரி இதெல்லாம் அங்கே தான் இருக்கு எங்கன்னா ஹிமாத்ரியில் மூணாவது கிளேசியர் சொல்லிட்டோம் மூணாவது பாசஸ் பாசஸ்னா கணவாய்கள் மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட பாதைக்கு பேர் தான் கணவாய்கள் சோச்சிலா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிப்கிலா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நாதுலா ஜலபுலா ரெண்டும் சிக்கிமில் போம்டிலா அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதெல்லாம் பெரிய இமயமலையில் அல்லது ஹிமாத்ரியில் அல்லது உள் இமயமலையில் உள் இமயமலையினுடைய நேச்சர் அப்புறம் இந்த உள் இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் மலைப்பொழிவு இருக்காது ஏன்னா ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால பனிப்பொழிவு தான் இருக்கும் மலைப்பொழிவு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் காடுகள் அழிக்கப்படாது ஏன்னா மக்கள் வசிக்க தகுந்த இடம் கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரீமான கோல்டு வெதர் சாரி கிளைமேட் வந்து அங்கே இருக்கிறதுனால மனிதர்கள் வாழ முடியாத ஒரு பகுதியாக அது இருக்குது ஸோ காடுகள் அழிக்கப்படாது மலைப்பொழிவு மிக குறைவாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பெரிய இமயமலை பற்றி ஹிமாத்ரி பற்றி ஸோ ஹிமாத்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பீக்ஸு கிளேசியர்ஸு பாசஸ் சரியா ஸோ ஹிமாத்ரி ஹைட்டு பீக்ஸு ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால கிளேசியரு ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால பாசஸ் மூணு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பாசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பாசஸ் பார்த்துருக்கோம் சோச்சிலா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சிப்கிலா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் நாதுலா ஜலபுலா சிக்கிம் போம்டிலா வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஹிமாச்சல் பற்றி பேச போகிறோம் சரி ஹிம் எது எந்த இமயமலை பார்த்தாலும் அதனுடைய வித்து ஆவரேஜ் ஹைட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதை வச்சு தான் நம்ம மற்ற விஷயத்தையே புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ ஹிமாத்ரியுடைய ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது ஸோ ஒரு ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் ஆகுதா ஆறாயிரம்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து குறையணும் மைனஸில் தான் இருக்கும் அதனால் வந்து
எதை விட கம்மி ஆறாயிரம் மீட்டர் வந்து ஹிமாத்ரி இல்லையா அதை விட இது கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு என்ன பேருனா சிறிய இமயமலைன்னு பேர் இதை வந்து இடை இமயமலைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது இடையில் இருக்கிறதுனால இடை இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இது இடையில் இருக்கிறதுனால இடை இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இடையில் இருக்கிறதுனால இடை இமயமலை ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால சிறிய இமயமலை இன்னொரு பேர் ஹிமாச்சல் மூணு பேர் ஆவரேஜ் ஹைட் மூணாவது விட்டு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது கிலோமீட்டர் இதனுடைய விட்டு எண்பது கிலோமீட்டர் இதனுடைய விட்டு ஸோ ஹிமாச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆவரேஜ் ஹைட் நாலாயிரத்து ஐநூறுன்னு சொல்லிட்டேன்னா மனிதன் வசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்ற இடமாக இருக்கிறதுனால கோடை வாலிடங்கள் அதாவது ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலை வாலிடங்கள் கோடை காலத்துக்கு வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது ஸோ கோடை வாலிடங்கள் அதாவது சிம்லா முசூரி நைனிட்டால் குல்பகம் இது போன்ற கோடை வாலிடங்கள் இருக்கக்கூடிய மலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் ஹிமாத்திரியில் இருக்காது ஏன்னா ஆவரேஜ் ஹைட் ஆறாயிரம்ன்றப்போ ரொம்ப மைனஸாக இருக்கும் மனிதன் வாழ தகுதியான இடமாக இருக்காது அப்போ ஹிமாச்சல் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால மூவாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்றதுனால சிறிய இமயமலைன்னு சொல்கிறோம் ஏசியிலேருந்து பார்க்கும்போது சென்ட்ரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் மூணாவது வந்து சிவாலிக் அப்போ ஏசியிலேருந்து பார்க்கும்போது ரெண்டாவதாக இருக்கிறதுனால இடை இமயமலை ஆவரேஜ் ஹைட்டை வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம் சிறிய இமயமலைன்னு டெம் ஆவ் ஹைட்டு கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கிறதுனால மனிதன் வசிக்கலாமா ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்போ ஹில் ஸ்டேஷன் போகணுன்னா அங்கே ஏதாவது டெம்பிள்ஸ் இருக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ டெம்பிள்ஸும் இருக்குது என்னென்ன டெம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குது அமர்நாத் கேதர்நாத் பத்ரிநாத் வைஷ்ணவ தேவி டெம்பிள்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான டெம்பிள்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எதை பற்றினதுனா ஹிமாச்சல் பற்றினது ஸோ அடுத்து வந்து சிவாலிக் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹிமாச்சலில் இப்போ மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சிறிய இமயமலைன்னு பேர் அதாவது இங்கிலீஷில் வந்து லெசர் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெசர் ஹிமாலயா மிடில் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடை இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆவரேஜ் ஹைட்டு மூவாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு அதனுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர் அதனுடைய அகலமாக இருக்குது மிக முக்கிய மலை வாலிடங்கள் சிம்லா நைனிட்டால் இது குல்பகாம் போன்ற இடங்கள் ராணிகட் இந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் அங்கே இருக்குது அல்மோரா இது மாதிரியான இடங்கள் இருக்குது மற்றும் மிக முக்கிய புண்ணிய ஸ்தலங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து சிவாலிக் சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் ஹைட்டு நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்போ பெர்ஃபெக்டாக ஆவரேஜ் வந்து தௌசண்ட் மீட்டர் இதனுடைய வித்து பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸோ இங்கே வந்து டூன்ஸ் டுயர்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இது டூன்னா என்ன டுயர்னா என்னென்னா இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட அதாவது ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இருக்கணும் ஒரு பிளேஸ் அந்த பிளேஸ் நீண்டதாக இருக்கணும் ஒரு லாங்கிட்யூடெலாம் இருக்கணும் நீளமாக இருக்கணும் பை த சேம் டைம் சமவெளியாக இருக்கணும் பட் இது ரெண்டு மலைகளுக்கு இடையில் இருந்தால் அது என்னது வேலி அப்போ இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லணும்னா இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நீண்ட பள்ளத்தாக்கு சமவெளிக்கு பேர் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூன் அல்லது டுயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூன் அப்படின்னா வெஸ்ட் பக்கம் இருந்தால் டூனு கிழக்கு பக்கம் இருந்தால் அதுக்கு பேர் டுயர்ஸ் மேற்கு பக்கம் இருந்தால் டூன் கிழக்கு பக்கம் இருந்தால் டுஎஸ் எக்ஸாம்பிள் டேராடூன் சரியா டேராடூன் அப்படிங்கிறது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் இருக்க சிவாலிக்கில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த சிவாலிக்குடைய ஆவரேஜ் எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மலைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு வேளாண்மைக்கெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதான் வந்து என்னது சிவாலிக் பெரும்பாலும் தராய் சமவெளியாக இருக்கும் நம்ம அந்த சமவெளி பற்றி நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஸோ தராய் அங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராகவே புரியும் சரியா சிவாலிக் அப்போ சிவாலிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் ஹைட் நைன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ வந்து தௌசண்ட் மீட்டர் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆவரேஜ் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் விட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிலோமீட்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நீண்ட பள்ளத்தாக்கு சமவெளிக்கு என்ன பேருனா டூன் அல்லது டுயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேற்கு பக்கம் இருந்தால் டூன் கிழக்கு பக்கம் இருந்தால் டுயர் அப்புறம் வந்து இங்கே தான் தராய் சமவெளி இருக்குது நம்ம தராயை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் ஹிமாலயா வந்து ஹிமாலயாசம் முடித்தாச்சு மூணாவதாக இருக்கிறது இமயமலையினுடைய மூன்றாவது பிரிவு இமயமலையினுடைய மூன்றாவது பிரிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு இமயமலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிழக்கு இமயமலை ஸோ இந்த கிழக்கு இமயமலை அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் ஹில்ஸ் சேர்ந்தது அங்கங்க இப்போ நாகாலாந்தில் இருக்கக்கூடிய நாகா ஹில்ஸ் மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூர் ஹில்ஸ் இந்த மாதிரியான ஹில்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இது வந்து
அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்ஸ் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் பார்க்க போகிறோம் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மட்டும் ஸோ இந்தியாவுடைய அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் மட்டும் சிம்பிளாக வரைஞ்சிருக்கிறோம் நார்த் ஈஸ்ட் அதாவது வடகிழக்கு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் இப்படி ஒரு கிளாக் வீஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அருணாச்சல பிரதேசத்துலேருந்து அப்படியே போனீங்க அப்படின்னா அடுத்து வந்து நாகாலாந்து போவீங்க நாகாலாந்துலேருந்து அப்படியே டுவேர்ட் சவுத் போனீங்கன்னா மணிப்பூர் அப்படியே போனீங்கன்னா மேகாலயா அதுக்கப்புறம் திரிபுரா அண்ட் இந்த இடத்துல மேகாலயா இந்த மா இந்த மாதிரி இருக்கும் மேகாலயா அடுத்து சென்ட்ரல் பார்ட் என்னென்னா அசாம் இந்த பக்கம் சிக்கிம் ஒரு எட்டு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் இருக்குது எட்டு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் மேப் ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயல் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த எட்டு ஸ்டேட்டை நல்லா மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செக்ஷன் செக்ஷனாக தான் பிடி படிக்க முடியும் ஒரே டைம்லலாம் மேப் மொத்த டைம்லாம் படிக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து இந்த அதே டைக்ராம் நான் திரும்ப போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒரு புரிதலுக்காக ஸோ அருணாச்சல் பிரதேஷ் இங்கே இருக்குது நாகாலாந்து மணிப்பூர் மிசோரம் திரிபுரா மேகாலயா சென்ட்ரல் பார்ட் அசாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹில்ஸ் லொக்கேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இதுக்கு இன்னொரு ஒரு இந்த பேரை தெரிஞ்சுக்கோங்க கிழக்கு இமயமலையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ரொம்பலாம் நிறையலாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இங்கே இருக்கிறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டஃப்லா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அபோர் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் மிஸ்மி அப்படின்னு ஒன்று சரிங்களா மிஸ்மி அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பட்காய் அதாவது அருணாச்சல பிரதேஷ் அப்புறம் நாகாலாந்தோடைய பார்டர் அடுத்து நாகா ஹில்ஸ் நாகா ஹில்ஸ் நாகா ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாகா ஹில்ஸ்னால் நாகா குன்றுகள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து மணிப்பூர் ஹில்ஸ் அடுத்து மீசோ ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டேட்டில் அந்தந்த பேர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் திரிபுரா ஹில்ஸ் திரிபுராவில் இருக்கிறது மேகாலயாவில் மட்டும் இதான் மேகாலயா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈஸ்ட் வெஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷனில் காரோ காசி ஜெயந்தியான்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் காரோ காசி ஜெயந்தியா இது மூணும் இந்தியாவுடைய ஜியோகிரஃபியில் ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்குது இந்த மூணும் காரோ காசி ஜெயந்தியா அடுத்து இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் இந்த இடத்துல வந்து மிக்கிர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீஜனல் ஹில்ஸ் இருக்குது டஃப்லா போர் மிஸ்மி பட்காய் நாகா மணிப்பூர் மீசோ திரிபுரா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம மேப்பு வச்சு சொல்லிடணும் மேகாலயாவில் காரோ காசி ஜெயந்தியா இதான் ஆர்டர் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க காரோ காசி ஜெயந்தியா மேலே இருக்கிறது அசாமில் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் மிக்கிர் ஸ்டேட் இப்போ வந்து எட்டு ஸ்டேட் இங்கே வச்சுக்கணும் சிம்பிளாக எட்டு ஸ்டேட்டை அப்படி சொல் அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கணும் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த இடத்துல நாகாலாந்து மணிப்பூர் மிசோரம் அப்படியே இந்த பக்கம் திரிபுரா இந்த இடத்துல மேகாலயா எப்படி இருக்கும் சென்ட்ரு மொத்தமும் அசாம் இந்த இடத்துல சிக்கிம் எட்டு ஸ்டேட் இதிலே கவர் ஆகிடுச்சு எட்டு ஸ்டேட் இதிலே கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இது மொத்தமாக சேர்த்ததுக்கு பேர் தான் கிழக்கு இமயமலை அதை மொத்தமாக சேர்ந்து பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இதுதான் வந்து பார்டரில் இருக்குது இந்தியன் அண்ட் மியான்மர் இருக்குது ஸோ கிழக்கு இமயமலை ஸோ இமயமலை இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் மூணாக பிரிச்சுக்கிறோம் இமயமலையை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒரு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளமாக இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாமிர் முடிச்சில் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாமிர் முடிச்சிலேருந்து தென்கிழக்காக வந்து கீழே என்ட்ரு ஆகுது ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்லாம் நம்ம சொன்னோம் ஸோ இதை மட்டும் ஒரு சின்ன ரிவிஷனாக மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஹிமாலயா வந்து கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்தியாவினுடைய இயற்கை அமைப்பை நம்ம ஆறாக பிரிக்கிறோம் நம்பர் ஒன் நார்தன் மவுண்டைன்ஸ் நார்தன் பிளைன்ஸ் பெனின்சுனார் பிளேட்டியூ கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஐலாண்ட் டெசர்ட்டை வந்து நம்ம தனியாக சொல்லியிருந்தோம் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஹிமாலயா இமய இமயமலை பற்றி பேசும்போது அதனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹைட் லென்த்து வேர்ல்டு ஹையஸ்ட் மவுண்டைன் சிஸ்டம் அதே மாதிரி வேர்ல்டு யங்கஸ்ட் ஃபோல்டு மவுண்டைன் உலகின் இளமையான மடிப்பு மலை அப்படின்றத சொன்னோம் சொல்லி முடித்ததும் இமயமலையை மூணாக பிரிக்கிறோம் இமயமலையை ஹிமாலயாவை மூணாக பிரிக்கிறோம் மூணாக என்னென்ன பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா மூணாவது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா அப்படி மூணாக பிரிக்கிறோம் இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயா இந்த வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாவுக்கு இன்னொரு ஒரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயா அப்படின்னு பேர் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயான்
ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் ஹிமாத்ரி ஹிமாச்சல் சிவாலிக் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறோம் இந்த ஹிமாத்ரி தான் பெரிய இமயமலை அல்லது உள் இமயமலை ஹிமாச்சல் தான் இடை இமயமலை அல்லது சிறிய இமயமலை சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவுட்டர் ஹிமாலயா முடிஞ்சிடுச்சு ஹிமாச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் பீக்ஸு சாரி ஹிமாத்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் பீக்ஸ் உயர்ந்த சிகரம் கிளேசியர்ஸ் பாசஸ் உயர்ந்த சிகரங்கள் பனியாறுகள் கணவாய்கள் ஹிமாச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜான ஹைட்டாக மக்கள் வசிக்கலாமா டெம்பிள்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது கோடை வாழிடங்கள் அங்கே தான் இருக்குது மலைப்பொழிவு இருக்கும் மலை காடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழிக்கப்படுது ஏன்னா ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட் போயிட்டாங்க சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் ஹைட்டு ஆயிரம் மீட்ரு பத்துலேருந்து ஐம்பது விட்டு டூன் டுயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடங்கள் இருக்குது மக்கள் அதிகமாக வசிக்கிறாங்க காடுகள் அழிக்கப்படுது வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க தராய் சமவெளி இருக்குது சிவாலிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட நீண்ட பள்ளத்தாக்கு சமவெளிக்கு டூன் டுயர்னு பேர் மேற்கு பக்கமாக இருந்தால் டூனு கிழக்கு பக்கமாக இருந்தால் டுயர் எடுத்துக்காட்டு டேரா டூனு நம்ம சொல்ல முடியும் ஹிமாச்சலில் சாரி உத்தரகாண்டில் இருக்கக்கூடியது சரியா ஓகே அடுத்து ஈஸ்டன் ஹிமாலயா ஈஸ்டன் ஹிமாலயா அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு பேர் பூர்வாஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈஸ்டன் ஹிமாலயா பொறுத்த வரைக்கும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியது அந்த ஒரு ஒரு ரீஜனுக்கும் ஒரு ஒரு பேரில் இருக்குது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் டஃப்லா ஹாபோர் மிஸ்மி அப்படின்ற பேரில் இருக்குது அடுத்து பட்காய் அதுக்கப்புறம் நாகா ஹில்ஸ் நாகாலாந்தில் மணிப்பூர் ஹில்ஸு அடுத்து மிசோ ஹில்ஸு அடுத்து திரிபுரா ஹில்ஸு மேகாலயா பொறுத்த வரைக்கும் காரோ காசி ஜெயந்தியா அஸ்ஸாமில் மிக்கிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது மொத்தமும் சேர்ந்து பூர்வாஞ்சல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பூர்வாஞ்சல் அல்லது கிழக்கு இமயமலைன்னு சொல்லுவோம் இமயமலை இந்த மாதிரி மைண்டில் ஆர்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாம்லலாம் கேட்டாங்கன்னா இதே ஆர்டரில் எழுதிடணும் ஸோ இமயமலை எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் ஏன் அங்கே எரிமலை இல்லை இமயமலை ஏன் இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்றலாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இமயமலையினுடைய பயன்பாடு என்னென்னா இமயமலை இந்தியாவினுடைய ஒரு இயற்கை அரணாக இருக்குது இரண்டாவது இந்தியாவினுடைய காலநிலையில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது ஒரு கடும் குளிரை பார்த்தீங்கன்னா நார்த்லேருந்து சவுத் வராமல் அதுதான் தடுக்குது இந்தியாவினுடைய மான்சூன் தென்மேற்கு பருவ காற்றை அந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றை தடுத்து வடக்கு மாநிலங்களுக்கு மலைப்பொழிவை கொடுக்கறது இமயமலையினால தான் இமயமலையில் பலதரப்பட்ட தாவரங்கள் மரங்கள் இருக்குது அது பொருளாதாரத்திற்கு பயன்படுது மற்றும் இமயமலையில் நிறைய வன விலங்குகள் வந்து வசிக்கிறதுக்கு பயன்படுது இமயமலை வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி கோடை வாழிடங்கள் மற்றும் சில டெம்பிள்ஸ் அமர்நாத் பத்ரிநாத் கேதர்நாத் போன்ற வாழிடங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால டூரிசமுக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இந்தியாவினுடைய இயற்கை அரண்லேருந்து ஒரு நேச்சுரல் பேரியராக இருக்கிறதுலேருந்து இந்தியாவினுடைய இந்தியாவுக்கு கிளைமேட்டுக்கு கிளைமேட்டுக்கு வந்து கடும் குளிரை தடுக்கிறதுலேருந்து இந்தியாவினுடைய வற்றாத ஜீவநதிகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மலையாக இருக்கிறதுலேருந்து இந்தியாவினுடைய அந்த தென்மேற்கு பருவ காற்றை தடுத்து மாநி மா மாநிலங்களுக்கு மலைப்பொழிவை கொடுத்து மற்றும் காடுகள் காடுகள் போன்ற காடுகள் வந்து வனவிலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் ஒரு புகலிடமாக இருக்கிறதுனால வாழ்விடமாக இருக்கிறதுனால இந்தியாவினுடைய ஒரு ரிச்சான ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபவுனா அப்படின்னு சொல்லவும் சரிங்களா அதுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்குது பொருளாதாரத்துக்கு கலாச்சாரத்துக்கு டூரிசம் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட வகையில் இமயமலை என்பது இந்தியாவிற்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்தியாவினுடைய இயற்கை பிரிவில் நம்ம முதல் இயற்கை பிரிவாக இருக்கக்கூடிய வடக்கு மலைகள் அல்லது இமயமலையை நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ இதை ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம கிளாஸ் வந்து பேஸ் பேசிக்காக ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய வகுப்பில் அடுத்த டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி